in the picture the midpoints of a triangle are joined to form a smaller triangle inside how many times the perimeter of the small triangle is the perimeter of large triangle what about the areas alle appo aadi namaku yenna abcd ennu name cheyya P എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ എന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ ജോയിനിങ് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് അല്ലെ അതായത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റും ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആണ് എന്ത് പി ക്യു അപ്പോൾ ഈ പി ക്യുവിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിക്ക് എന്താണ് പാലലും ആയിരിക്കും അതേപോലെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എ ബി യു ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് എന്താ ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ എ ലൈൻ ജോയിനിങ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഈസ് പാലൽ ടു തേർഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് So PQ is parallel to AB and PQ is equal to half of AB. This is 1. That is why Q is BC midpoint and R is AB midpoint. Then QR is the line that is parallel to AB and AC is parallel to AC and AC is half of AB. ഇതിന് നമുക്ക് ടു വന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പി ആർ എന്ന ലൈന് ബാക്കിയുള്ള സൈഡായ ബി സിക്ക് പാലലും ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബി സിയുടെ ഹാഫും ആയിരിക്കും ഇതിന് നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് പി ക്യു ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയാം സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൽ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള സൈഡിൻ്റെ അളവാണ് അല്ലേ അതായത് പി ക്യു പ്ലസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് പി ആർ ഇതാണ് എന്ത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ പക്ഷെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബി ആണ് അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ സി ആണ് പ്ലസ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി സി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു ഹാഫ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടേംസിൽ അപ്പോൾ ആ ഹാഫ് പുറത്തെടുക്കുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഹാഫ് പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി എ ബി ഇ പ്ലസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ഹാഫ് പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി എ സി പ്ലസ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടൈമിൽ ഹാഫ് പുറത്തെടുത്താൽ ബാക്കി ബി സി അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ പെരിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി പക്ഷേ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അത് എത്രയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ സോ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബൈ ടുവിനെ ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ആകും അല്ലേ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഇക്കൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ടു ടൈംസ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ
ഇനി നമുക്ക് ഇവയുടെ ഏരിയാസ് കാണാം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ സൈഡ് മേക്സ് ഫോർ സ്മോൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ സൈഡ് ഇറ്റ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അല്ലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ മിഡ് പോ എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് പിയും ക്യൂ ആറും അപ്പോൾ ഇവ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോർ ഈക്വൽ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഒക്കെ ഏരിയാസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇവ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ സോ സോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ദർ ആർ ഫോർ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് and their areas are equal since they are equal triangles they have same area നമ്മുടെ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളായ എ ബി സിയെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്തു ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഫോർ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിന് കാരണം എന്താണ് ഇവ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ See these pictures. The first picture is that of triangle cut out from a sheet of paper. The second one shows it with small triangle in the middle joining the midpoints of the sails cut off from the large triangle. The third picture shows such middle pieces cut off from each of the small triangles in the second picture. First question. What fraction of the area of the paper in the first picture is the area of the paper in the second picture second question what about in the third picture adayid thaade figure le moonu pictures koduthirunnu le first picture le oru full figure aanu second picture le oru triangle cut cheyittundu le pashi ee triangle de pratheegatha endanu ee ട്രയാങ്കിള് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ എല്ലാ സൈറ്റിൻ്റെയും ഈ ട്ര വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈറ്റ്സിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തേർഡ് പിക്ചറിലോ തേർഡ് പിക്ചറിൽ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്തില്ല ആദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് എന്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് തേർഡ് പിക്ചർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയാസ് ൻ്റെ ഫ്രാഷൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇൻ ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ ദ ലൈൻസ് ജോയിനി മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ്സ് മേക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ സൈഡ് ഇറ്റ് അതായത് ഇതിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളിന് പകരം നമുക്ക് ഫുള്ളിന് പകരം ഹോൾ നെയ്താം 
ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുക സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുൾ ട്രയാങ്കിളിനെ നടുക്കുള്ള ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഫോർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് സോ ത്രീ ബൈ പിന്നെ എത്ര പാർട്ട് ടോട്ടൽ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണല്ലേ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഒരു ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഏരിയ മതി സോ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഹോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഹോൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഫുൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഏരിയ ഓഫ് ഹോൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ആണല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ സോ ഇതിൽ നിന്നും ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കാണാം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിനെ ഗൾട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ആകും സോ ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് തേർഡ് ഫിഗറും തേർഡ് ഫിഗറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തേർഡ് പിക്ചറിൽ എത്ര സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണല്ലേ കാരണം എന്താണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൺ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പാർട്ടാണല്ലേ സോ ഏരിയ ഓഫ് തേർഡ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫുൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പാർട്ടാണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് തേർഡ് പിക്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഹോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ഹോൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ആണല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് തേർഡ് പിക്ചർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കാണാം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിനെ ഇക്വൽറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ആകും അല്ലേ സോ ഏരിയ ഓഫ് തേർഡ് പിക്ചർ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആൻഡ് ബ